哈喽，大家好，我是米粒儿呀。小伙伴，如果把你放在无人岛，刀、枪、火柴、水稻种子、美女、怀孕、母羊，这六样中只能选三样，你会选择什么呢？这天，大雄又在反复的看着最爱的米粒儿动漫，连复看的游戏也玩够了，有突发奇想，还没等开口，小多拉扭着小屁股就走掉了。这一看就是被大雄坑多长心眼了。熊熊软磨硬泡，让他去未来给见米粒儿动漫。小多拉去了大雄孙子家，趁师兄没在，拿了二一二五年的米粒儿动漫几本书，也就。硬币大小，世纪企业做的动漫，你就说能差吗？嘿嘿，大雄打开书的一刹那，瞬间变大，里面的内容不仅能动，还能说话，还有各种连载的宇宙动物园。还有现在超火的《方拉爱梦》和《猴拉爱梦》，我的妈妈呀，真的是脑洞大开！意犹未尽的大熊又翻开了副刊，拿起五年级的数学书，翻开后一名老师出现了，布拉布拉出了一道题，还没等说完，大熊赶紧关上副刊保命。小多拉给大熊又出了一道题，为什么阿尔法把贝塔偷走，变成了艾普西隆？提示是因为欧米伽是西格玛。大熊可是一看作业题就便秘那货呀！别说大熊，这题米粒我也不会呀！小伙伴，你明白啥意思吗？小多拉在副刊里找到了一个飞行剪纸套装，大熊一听，做好后能飞上天，立马来精神了，选了个喷气式飞机。可这玩意难的都让大熊怀疑人生了。小多拉让大熊做个简单的降落伞练练手，果然还是这种三岁的折纸适合大熊。小多拉也没闲着，做了个直升飞机。大熊抓住直升飞机，兜里揣着降落伞，破船而出。米粒只想说：少年好臂力呀！分分钟秒了小夫的遥控直升机，嘚瑟有风险，装逼需谨慎呐。大熊找。找小多拉要玩个和平点的副刊，找了个住宅和换装套餐。两人来到宽敞的后院，打开副刊后蹦出一个一人多高的纸板，两人乐呵呵的拼装完成，最后倒出了几套衣服和未来世界人气演员六月姑娘。这道具单身狗的福利呀，居然还送妹子！敢不敢诚实的告诉我，有没有想要的小伙伴呀？大熊正要给六月姑娘换衣服，这一幕被趴墙头的小夫看到了，他感到受了不可容忍的羞辱，满脸火辣辣的，赶紧把这事儿告诉了胖虎和静香。小夫真是不懂，宁拆十座庙，不毁一桩婚呐！三人赶紧跑去事发现场，几人熟练的趴上墙头，一只霸王龙一跃而起，给三人吓得魂飞魄散，又出现个二一二五年的自家用的火箭，随即就消失了。我勒个乖乖，这是闹哪办？原来是副刊带的立体幻灯机。大雄一看，静香和小伙伴都来了，小多拉拿出了周游日本的副刊，几人围坐在一起，一人一个骰子，并钢锤。大雄赢了，选择了目的地东京，瞬间。消失了，随后出现在了东京，靠着骰子来联系小多拉。这道具谁能不爱呢？其他人也来到了目的地，开始吃吃喝喝，看的米粒我都有点馋了。只有小福点背被老猴子戏弄了。轮到大熊，又抛出了三点，来到了阿拉姆村，感觉空气中弥漫着一股杀气。一头大母猪正盯着大熊这个小鲜肉，危机关头抛出骰子逃过一劫，又来到了熊本。不愧是大熊，作死能力 max 被挂了起来。不得不说，这裤子质量杠杠的呀。最后还是没坚持住，这玻璃盖不得卡秃噜皮呀、啊！幸好兜里降落伞救他一命，在富士山的静香抛到了三点，没想到又回到了大熊家。赶来的世修把玩具收走了，静香也没制止住，世修就坐着时空机离开了。孙子坑爷系列呀、啊，四人连击断网，独守空房的静香告诉了老妈大熊他们暂时回不来的噩耗。你们说他们应该怎么回来呢？嘿，今天是你生日吗？你就祝你生日快乐！